Good evening. Hello, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Well, I hope you're having a great night. Um, is it is it cold there where you're at? Are you feeling the cold? Yes. Yes. <laughs> All right. Wait. Let me turn on my camera. Como estamos para evitar tener que traducir. Uh, ¿Cómo? Me tomó más tiempo. Eh. Hay que traducir. Lo que me está diciendo, luego lo que tengo que decir. Ah. Ok. Te, eh, te voy a dar una lección después. Eh, recordame esa, esa pregunta. Unos 5 o 10 minutos antes. Te voy a dar algo que te va a ayudar mucho. Ok. Ok. De acuerdo. Sí. All right. Very good. Okay, everybody, so I hope you're having a great night. It's very cold today. It's very, como se dice, está, hay, hay mucho viento. In English? Windy. Yeah, windy, windy, makes sense. Yes, correct. Windy, it's very windy, okay? It's windy. And it's cold, right? It's very cold tonight. Okay, so we're going to talk about, uh, do you remember yesterday we were practicing body parts? Remember? Body parts, okay. Body parts. Uh, so it, it's the video, in the first video in section two. So this week we're going to uh, work on section two, right? Uh, body parts. Who can tell me some of the body parts that are in your face? in your face, different body parts that you have in your face. Uh, we have eyes, two uh -huh. eyes, uh -huh. two ears, yeah. one nose, uh -huh. uh, a, a, a mouth is brother. A mouth, T-H, mouth. mouth. Uh -huh. And some teeth. Teeth, yes. Mm -hmm. Teeth. Uh huh. Good, good. What else? Ears. Yes. Eyelashes. Eyebrows. Eyebrows. Eyelashes. Nose, mouth, lips, teeth. Right? Very good. All right, one more, one more. Uh, tell me different body parts right that you have in your leg in your leg different body parts in your leg huh legs legs come on tell me different body parts that you have in your legs huh Legs. Right, so la pierna es todo, right? La pierna es desde la cadera, hip, all the way to your toe. Okay? Come on, come on. Vinieron a aprender inglés, <laughs> right? Chin. Learn. Ah, chin. Chin. Knee. Knee. Uh -huh. Knee. Calf. 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 Uh -huh. Ankle. Ankles, yes, very good. Feet foot. or foot, uh huh. Singular sería foot, right? Toes, toes, right? Toes. Okay. Heel. Ah. Uh? Heel. Heel, yes, uh huh. Heel, very good. 
Very good. Okay. All right. Very good. So, eso está en la guía de ayer, right? You guys need to, no solo ahí pongan la guía y tiren la guía. <laughs> Lo que pueden hacer es crear un folder, una carpeta, y allí van guardando toda la guía, right? The same vocabulary, right? And, and take a look at it and look at the vocabulary that is there, all right? No olviden ninguna de estas cosas. Cada cosa es un fundamento para lo demás que vamos a hacer. All right, very good. Let me go ahead and share my computer. Hold on. And today is class number six. Okay. Class number six. ¿Cuántas clases tenemos juntos? Vamos a tener. How many? It's actually 20. 20 classes, right? Sería Monday through Thursday, four classes every day, every week, times four weeks. Ah, uh, no, perdón, son 16, right? Four times four, <laughs> 16. 16, four, 16. Yeah, very good. Okay, today we're in class number six. Uh, we're looking at medications, medicine, okay? So I have a picture here of different medicine that we have, common medicine, right? If you go to the pharmacy. For example, repeat after me, antacid, 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 right? Para la acidez, right? Um, o cuando tenemos como agruras. In English, you say heartburn. Heartburn. Aspirin. Aspirin. Muscle cream. Muscle cream. Right? When your muscle hurt or maybe tienes una lesión. Cough syrup. Cough syrup. Okay, cuando tenés dos, cough, cough syrup, cough, cough syrup, cough drops, cough drops, okay, cold pills, cold pills, okay, and eye drops, no se ve muy bien ahí, pero dice eye drops, eye drops, okay, Different medication, right? That you have uh, if you go to the pharmacy, right? Okay, very good. Uh, questions? Okay, let's look at health problems. Health problems that we can have, all right? So different health problems. Look over here. For example, you have uh, asthma. Some people have asthma, okay? Back ache, back ache. Wait, quiero ver si lo puedo hacer más grande. Okay? Back ache, right? Me duele la espalda. A, a broken leg, a broken leg. Or it can be, you can say a broken bone. Un hueso, me creo un hueso del cuerpo. Broken bone, okay? A cold, a cold, right? Un resfriado, a cold. A cough, cough. This is pronounced, suena como una F al final, cough. An earache, 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 right? Un dolor de oído, an earache. A fever, a fever. The flu, the flu, influenza, flu. Headache. Headache, heartburn, heartburn, right? For example, when you eat 10 pupusas 
at night. Then you have agrura, <laughs> heartburn. The misos, the misos. What is the misos? Cuando te da eh, un gran montón de varicela, alergia. Eh, no, es como como eh, sarampión, varicela, algo así. Ajá. Es algo así. Es como el que te da esos little bumps, right? <ríe> que a los niños les da. Bueno, ahora hay vacunas contra esto. The rash, a rash, a rash. For example, is itching. Right? Me pica el cuerpo. Tengo un rash. Sometimes children, right? They get a diaper rash. Right? Sore throat. A sore throat. Dolor de garganta. Cuando tenés una infección en la garganta. Sore throat. Stomach ache. Stomach ache. Sunburn. Sunburn, me quemé mucho. <laughs> Fue a la playa. Right? Sunburn. Toothache. Toothache. Okay. Very good. Questions? Preguntas? Questions? Pronunciation? Questions? Okay. No hay preguntas. No questions. No question. Okay. Very good. All no right. Question. So we're going to go ahead and look at the, the vocabulary that I have here. All right. So how can I use this? For example, alguien me pregunta, how are you? You can say, I am fine, positive, or I am sick, negative. How are you today? Good or awful. You can also say, I am sick, or I feel sick. Okay. How do you feel? Great, positive, right? Negative, terrible, not so good. How do you feel? Not so good. How do you feel today? Fantastic. Negative, miserable. Sick, not very well. All right. So here's a conversation that I have, right? Y vamos a hacer nosotros una, un, uh, a practice conversation like that, right? Look at this conversation here, right? How do you feel? Pregunta un amigo, o puede ser un doctor. How do you feel? Not so good. What's the matter? I have a headache. Right? I'm sorry to hear that. Right? Responde con un poco de empatía. I'm sorry to hear that. And then, what can you do? Give a recommendation. Right? Recomendarle algo. ¿Qué le puedo recomendar? Medicine. What medicine do you recommend? Okay, so for example, you say, él tiene un dolor de cabeza, right? He, he has a headache. What can he take? What should he take? You should take some medicine. Okay, to be more specific, you should take some aspirin. Or acetamina, yes. Right, or aspirin, que es lo mismo, right? You should take some aspirin. El amigo le da una recomendación, right? All right. Very good. So what I want you to do is, ustedes tienen la guía, right? So tienen todo este vocabulario, toda esta información, ahí la tienen. I want you to work in pairs, okay? Two people. And we're going to make a conversation like this. Vamos a hacer una conversación así, okay? Change it. No copien esta, sino que esta sea un modelo. Okay? Pueden practicar una vez con esta, pero no se queden allí. Okay? Change it. 
All right. And then, finalmente, give a recommendation. Le vamos a agregar aquí lo que hicimos ayer. Give a recommendation. Uh, we're going to use should, right? You should. And then give what medicine? Give the recommendation. What medicine should you use? All right, very good. Preguntas? Okay. Let's do a conversation like that, all right? So let's work in pairs. All right. Vamos a ver si nos sale en grupo de two, three, four. Vamos a ver si nos sale en grupo de dos. Yes, perfect. All right, very good. Eh, Listos todos. Si, dejan de, si no aceptan la invitación, si no van al grupo, van a dejar a su compañero solo. All right, so accept the invitation, please. Let's go to the groups. Okay, hello everybody, accept the invitation, please go to your groups. Hello, hello, Evelyn, uh, Giselle, accept the invitation, please. By el grupo, Evelyn, please go to your group. For example, how do you how do you feel? How do you feel? Mm -hmm. how do you feel? Este, how do you feel? Um, oh. I I feel, for example, I feel better. That's here. Me siento. How do you feel? Home, homesick. Uh, este, uh, homesick. Nostálgico, homesick. Nostálgico. Sí. I feel... ¿Están en la guía que mandé ahora? No. La guía. La guía que mandé ahora. No están en la guía, la guía que mandé ahora. Que es la que estábamos viendo ahorita. Ajá, pero estamos viendo también la... Number de, six. De... Number six. Ok. Entonces le pregunto a usted, va. How do you feel? Mm. I feel... How many? How do you feel? Mm. Uh, what's lo, the lo, lo, los escucho un poquito inseguros. ¿Saben lo que sí, estamos bast haciendo? Bastante. Do you understand? Este, sí, o sea, dijo que preguntáramos como how do you how do you feel, por ejemplo. No, en, en base a qué? ¿Dónde estaba la conversación que estaba mostrando yo? ¿Ya la encontraron en su guía? En la guía número 6. Yo la tengo, pero ahí en la compu. No me puedo salir de, de, la, de eh, el Zoom. Aurora, no sé si usted está en, en su computadora para poder compartir la eh, guía número 6. No, ok. Voy a ver cómo hago para hacer. Ok. Pero igual, si ustedes están en Zoom, en su teléfono, pueden salir a WhatsApp. Y ahí en WhatsApp está la guía. Okay. Okay, encuentren el material y después ya voy a regresar. Okay. okay. Pregunten, cuando tengan esta duda, pregunten porque miren, ya gastaron cinco minutos y no han hecho la actividad. Y no están practicando, no están aprovechando. Okay, so cuando yo digo questions, preguntas, cuando estoy presentando, es para que ustedes puedan sacar cualquier duda. 
Bien, entonces iniciamos de nuevo. What, what's the matter, Tago? I have a heated. Okay. Um, you have um yes, it is. La cabeza, dolor de la cabeza. cabeza. Sí. Ajá. You have a take a aspirin. Okay, very good. Okay. okay. Uh, do you have one? Now you can change, right? Now change. Come on. Now, uh -huh, now you can change. Ah, okay, okay. Mm -hmm. yeah. For example, now, uh, who's, who's going to start now the conversation? Ahora tú empiezas, uh, right? Rodrigo, eh, 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 uh, Okay. Uh, hi, how are you? Anna. Um, I very tired now. And you, Dago? Uh, what's the what's the matter? Uh, you're very tired, he said. Uh, estás cansada. Yes. Uh, uh, I'm fine. I'm fine. Oh. Hoy, hoy estamos complicados ¿no? el, el vocabulario okay. no es complicado ¿no? ok eh, una pregunta ¿están viendo la guía? yo sí, sí estoy, viendo. estoy viendo ok, en eh, Whatsapp alguien puso también la foto ¿verdad? de, de, de la guía ¿pueden ver ahí la, la, la caricatura donde están teniendo la conversación ellos? sí, ajá, sí uh -huh. ok, sí, vaya sí, entonces, tengo. ese es solamente un modelo pero cuando dice, what's the matter? La otra persona responde con un problema de salud. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Y dónde están los problemas de salud? Están a la par. Están al lado. Están al lado. Uh -huh. Uh -huh. Ahí están todas las caricaturas ahí, ¿verdad? Elijan uno de ahí. En base a eso, la persona puede recomendar alguna de la medicación eh, que están arriba. Okay, alguna de la bueno. medicina. Ajá. Uh -huh. Ahí está, fácil. How do you feel, Dago? Uh, How do you feel, Dago? Not so good. Ah, what's the matter? Uh, <clears throat> I have a asthma. Oh, asthma. Uh, you need a uh, a therapist now. Mm -hmm. Very good, very good. Okay, very good. That's difficult, right? Because um, asthma is very difficult. And um, uh, um, uh, respiratory therapy. Therapy. Mm -hmm. Good. Uh -huh. okay. Therapy, respiratory therapy. Good, excellent. Okay, okay. Well, change it. Uh, Practice okay. again. How do how do you feel, Anna? Uh, I I grab. I I am feel great. No, no, I, I am great. feel great. No, I am great. I, I am great. great. Right. Solo que si te vas por ese rumbo ya no van a poder completar uh, sí, la, I, la conversación. I, 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 no, I, I, I no straighten out the problem. I, I am not so good. Uh, what, what's the matter? I am... Um, a, a back... How do you say dolor de espalda? How do you pronounce it? Ache. Havik. Back cake. ache. Yes, I have. Okay, cake. No, cake no. Cake es lo que, es co lo que comemos. Ache. <laughs> Listen, Ana. Ache. Ache. 
ache. Back ache. Uh -huh, yes. Back ache. Back ache. Yeah. I have oh. a backache. Mm -hmm. I'm sorry. I'm sorry to hear that. Uh, you can to take uh, an aspirin. Okay, very good. You can use Dago should. You should take some aspirin. Should. Should, mm -hmm. should is deberías, right? Should. Ah, should, should. Mm -hmm. You should. The excuse mm -hmm. Correct. You should take. Mm -hmm. You should, uh -huh. uh, uh, I have a toothache. I have a toothache. Toothache. Algo así sería. Ajá, dolor de muela. Toothache. Entonces, ¿qué le recomendaría a David? Toothache. 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 Aquí lo tengo anotado. Toothache. What do you recommend? Uh, very nice. You need to take uh, some medicine. Medicine? Yeah. What? What type of medicine? Thank uh, you. For, I think. Um, Okay. How, uh, how do you feel, David? I feel good. Thank you. Oh, great. Ajá, continúen la conversación. Se quedaron a la mitad. Finish. How do you feel, David? Not so good. Now you ask. I feel homesick. No. Uh -uh. What? No. Una pregunta. No, time out. Time out. Time out. Time out. <laughs> en, la, en WhatsApp pusieron una, una foto de la guía, right? Mm -hmm. Es la guía número 6, right? El, el misma, la misma foto. Pueden ver el, allí la caricatura donde están teniendo la conversación. Mm -hmm. ¿Sí? No lo, ¿Sí o no? Sí, sí. Ya la ves. Ok. How do you feel? Not so good. Not What's the matter? Y allí van a elegir uno de los problemas de salud que está en, en las caricaturas. Okay. I'm, so, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. And then give a recommendation. You should. And no digan solamente take medicine, sino que vean arriba, arriba en la guía, y hay diferentes tipos de medicamentos. You should take an aspirin. Okay, you podría ser, take... you should take some Tylenol. Yeah, también, puedes okay. poner el nombre. Mm -hmm. Okay, okay, okay. Mm -hmm. Para el dolor, ¿qué dijo que tenía? Este... Okay, in English, do it again, okay. in English. Mm -hmm. <laughs> How do you feel, Brian? Not so good. What's the matter? I have a stomach ache. I'm sorry to hear that uh, you should take a uh, anti antacid. Perdón. Antiacid. Antiacid. Mm -hmm. anti Very thanks. good. Okay, Very good. thanks. Perfect, perfect. There you go. Now pr practice one more time. Another person. Okay, 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 okay. David, how do you feel? Not so good. Uh, what's the matter? I have a headache. Headache. Okay, okay. I'm sorry to hear that. I you should. Okay, okay. Thank you. okay. Hello. Okay. Let me let me hear a conversation. Let me hear you practice a conversation. Okay. Hector Esmeralda. Enciendan su micrófono. No me, no nos conectamos, teacher. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? No, no tenía, no tenía audio. ¿Quién? No ella. Ten, ella no tenía audio. Ah, ok. No tiene, no tiene audio. Ok, um, te voy a pasar a otro grupo, ok, Héctor. Para que tú por okay. lo menos puedas escucharles. Eh, Esmeralda, ahí cuando... Um, Arregles tu problema de micrófono y me avisas para ponerte en otro grupo. Sí. 
Sí, así sería esa, ¿verdad? Uh -huh. Ok, va, sigamos. Right. Con otra. Dejaba... Ay, eu... Quiero ver. A Fever. Ay, vale. F, como fiebre. Sí. Uh -huh. I have... You take sería you okay hello hello no los escucho muy seguros what happened Ay. tell me hola hey hello sí. English sí. English think in English okay very good uh, ¿Están viendo la conversación, las caricaturas, que sería sí. la guía? Yes. Okay. La conversación sí. va así. How do you feel? Not so good. What's the matter? Y la persona pone uno de los problemas de salud que está allí. I have a headache. I'm sorry to hear that. Y nosotros la va vamos a recomendar algo para ese problema de salud. You should take some aspirin. Yes. Basado en los medicamentos que vimos arriba. O tal vez ustedes conocen otro, no importa. Ok, empecemos de, de, desde el inicio. Ok. Uh -huh. eh, Genaro, eh, tú vas a preguntarle, how do you okay. feel? So you're going to start the conversation. Ok, eh, de mi inicio, how do you feel? Not, not so good. What the merle? What's the matter? What's the matter? What's, hay una S ahí que sería el verb to be con is. What's the matter? What's, what's the I merle? Had, I had a fever. 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 Your, uh, your soul, they uh, aspirin. Okay, very good. Ahí hay, hay una... Oración que te, que te brincaste. I'm sorry to hear that. Ah, ok, ok. Eh, I'm sorry to hear that. Eh, your soul take uh, aspirin. You should. Should. The, should. Should. Mm -hmm. Should the, uh, take aspirin. Very good. Very good. Now, one more okay. time. Let's, let's do it one more time. Que fluye un poquito mejor. Ready? Okay. Let's do it one more time. How do you feel it? Not so, not so good. What's the matter? I have a fever. I'm sorry to hear that. Uh, your, your soul take aspirin. Okay, very good. Much better. Okay, let's okay. now uh, tell me you're going to start the conversation. How do you feel? Not so good. Why the matter? What's what's the what's, matter? What's the matter? I have a um herbors. Mm, repeat. Herbors. Mm, ¿Cuál es? El? Mm? ¿Qué son las agruras? Heartburn. Heart. Heartburn. Heart. 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 Burn. Heart. Heart. Boom. Mm -hmm. Heart. Boom. Heart. Corazón. Heart. Heart. Burn. Heart. Heart. Boom. Mm -hmm. Okay. I am sorry to hear that. I have. You have. No. Yeah. You should, you should, you should. You should an antiacid. You should take antiacid. All right, one more time. Que fluya mejor. Ready? Let's do it again. How do you feel? Not so good. What the meter? I have a hair bump. 
I am sorry to hear that you have you take no you should you, you should, should take you should take an antiasic okay very good okay. entienden que qué significa la palabra should you le dice tú deberías algo así uh -huh, correct podrías. should deberías es una recomendación you should Mm -hmm. uh -huh, uh -huh. Okay, very okay. good. All right. Well, ya vamos a regresar, okay? Pero okay. quisiera que practicaran un poquito más eh, la parte de pronunciación, okay? Eh, okay? Ustedes necesitan practicar un poquito más de pronunciación. Mi recomendación es que empiecen a ampliar su vocabulario escuchando más inglés. Okay? okay. Delmi, Genaro, los escucho un poco un poquito muy eh, como el, el nivel anterior, ¿ok? Quiero que ustedes, ya estamos en módulo 3, ¿verdad? Okay. Vamos para módulo 4. ¿Ok? No. Okay. De hecho, el módulo 4 ya es intermedio, ya es un nivel intermedio. ¿Sí? ¿Ok? No, no están fritos, sino que necesitan very, very que practice. necesitan que practicar. Okay. okay, you need to practice more. Okay. All right, let's go back. We're going to and we're going to finish right now, okay? Vamos a regresar en la sesión. Eh, tell me, tenemos para practicar todavía. Sigamos. How do you feel? Not so good. What the matter? I have a I Sorry. have flu. What? I have a flu, the flu. Okay, I'm sorry to hear that. Uh, hi, your, your soul, uh, a flu. You should. The soul, a flu. Or uh, acetaminophen. Okay. You should take. Take is tomar. You should take. Tomar. Mm -hmm. You should take uh, paracetamol or, or acetaminophen. Okay. Very good. Okay. That's good. Mm -hmm. Okay. Okay, hello everybody, welcome. All right, so I need some volunteers, right? Let me share the... Aquí está la guía, let me share. All right, here's the conversation, right? Who wants to practice the conversation? No, le, no leyendo específicamente esta, sino que eh, cambiando el problema de salud, okay? All right, who wants to practice? I need two people. Who wants to present? How do you feel, Brian? Okay. Not so good. What's the matter? Mm -hmm. Hello, Brian, hello, hello. Ya respondí. <laughs> What's the matter? Not so good. Uh -huh. Can you repeat, please? Okay, okay. Empieza, empe empecemos de nuevo. Okay, <laughs> listo, Brian? <laughs> Perdón. Yeah. Listo? Yes, okay. All right. So, uh, Vera is going to start. She's going to start the conversation. Ready? How do you feel, Brian? Not so good. What's the matter? I have a toothache. I'm sorry to hear that. Uh, you, uh, you should take some. Aspirin. Aspirin. Very good. Hey, thanks. Okay. Very good. Excellent. Thank you, Brian. 
All right. Uh, remember, la recomendación viene con el, el, el verbo should. You should. Okay. I need two more people, volunteers. What did you feel, Carlos? Okay. How do you see Uno. Carlos? ¿Quién está hablando? Eh, Carlos y Ana. ¿Sí? Yes. Okay. All right. How do you feel, Carlos? Y I feel sick. What's the matter? Eh, I had a touch hurts. Mm, repeat. I had a touch hurt. Tooth ache. Tooth, ¿quieres decir dolor de diente? Tooth. Sí, dolor de, de diente. Tooth. Okay. Tooth. Tooth ache. Ache. Tooth ache. Oh, okay. Tooth. No ache. Have... No es con una T. Listen, Carlos, escucha. Okay. No es ache no porque ache es comer. <risa> ¿Verdad? <Okay. risa> Sino que es ache. Como una, suena como una K al final. Ache. Ache. Touch, uh -huh. ache. Yes, very good. I had a touch, ache. Uh, you should uh, take a uh, anadem with uh, water. Okay, all right. Oh, very, okay. very good. Very Thanks good. Very much. <laughs> all right. No, no la escuché muy convencido. <laughs> all right. <laughs> very good. Very good. Ok, de eso se trata, look. De esto es verdaderamente donde se aprende más. ¿Aprendieron los primeros 15 minutos solo estaba yo hablando? ¿Qué aprendieron? Algunos estaban durmiendo. Ok. Entonces, aprenden más así. Pero es más difícil. Porque ya no los estoy ayudando. Ok. Pero ya tienen que dejar de depender tanto en la otra persona. O en el teacher. ¿Sí? Ok, very good. Ok. Eh, the next activity that we have, we have 15 minutes, ok? So we're going to work on this activity. Eh, we're going to complete a chart below, ok? Como lo pueden, lo pueden completar como quieran, all right? So what you can do, for example, is come here. Eh, en mi ejemplo, I put, for example, the health problem first. Okay. Tienen que ver el vocabulario de las fotos, de las caricaturas ahí. I have a stomach ache. Okay. Pueden escribir eso. I have, eh, o cualquier otro problema de salud. Okay. So aquí van a ir los problemas de salud. Okay. Um, aquí va a haber la medication, la medicina que usted recomienda. Y aquí va a venir la recomendación. Recommendation. Okay. Use el verbo modal should. Should. And the verb take. You should take. You should take. All right? Very good. So we're going to complete this chart, right? Lo voy a poner en grupos. And you're going to finish this chart. Okay? Simple. It's, a, it's to practice the vocabulary. Okay? So let's go to groups. Okay, let's accept the invitation, please. Dolor de cabeza, Eben. En la medicación podemos poner aspirin. Y en la recomendación, I should take 
and aspirin. Okay, very good. Only that you have to use the... I have a quesary. I have a... What is your recommendation? Hi. Podemos poner a head. Oh my god. I head. Oh, sería dolor de cuerpo. Delvin, no se le escucha, Delvin. No se le escucha mucho. Okay. Perdón, es que se me salieron mis peludos. Ya los metí. Vaya, vale, está bien. Ok, so, recommendation now. The recommendation, tienen que usar you should, porque es como si le están hablando a otra persona, right? No, I, I should, no. You should. Recommendation. You should. Mm -hmm. Correct. Sería, so, yeah, I have a uh, half day. Oh, es que nos quedamos en ejemplo. En head, le dije, ¿verdad? Primero. O sea, la, la medicación sería aspirin. Y la recomendación, you should take... En aspirin. Ok. La otra. I have. I have. Muscle pain. ¿Cómo se dice ahí? Dolor de. Ah, muscle pain. Muscle pain. Muscle pain. Muscle pain. 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 Con una N al final. Pain. 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 Muscle cream. En la medicación, la recomendación. You, you put a cream. Así sería. Con este crema. You should take muscle you cream. Pat and cream. Muscle cream. Muscle cream. Mm -hmm. cream. Okay. My age. I have a, a fever. 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 Mm -hmm. Fever. 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 Ah, porque la aspirina, esto también va, pero... Solo que no está aquí hace el término ven, ¿verdad? ¿Ah? Va, perfecto. Está bien. Sí, eso es lo que me tenía perdido. Ajá. Va de bus buscando algo. And you, Robert, what is the mother? Ah. What uh, is the mother? Help. Uh, I have a stomach ache. Laura Atin. You should take Laura Atin. Laura Atin. You shall take some Laura uh, Atin. Okay, my recommendation. Mire, para que hey, trabajo en equipo. Okay. okay. <laughs> Están como tres, tres personas tratando de opinar a la misma vez. <laughs> hey. Sí. Uno, uno a la vez, que uno haga una completa, ¿verdad? Y después uno a la vez. Así so... empezamos, pero no nos alborotamos. <laughs> ok. All right, all right, good, good. Ok, so Robert, quién Robert, what, Robert, what did you murder, Robert? What did you uh, murder? I have a stomach ache. I have... I... Quemadín clean. You you should, tú debes clean. aplicar. Tú debes aplicar quemadín clean. You, no, can say, you can say you should put. Entonces, si te vas a poner algo, entonces put. You should put. put. Ah, okay. You, you should, should put. put. Uh, you should put. P-U-T. You should put. You put. should put. Uh -huh. put. Sí, creo que. Sí, P-U-T, creo que. Quemadín You should put. ¿Qué más de increíble? Yes. ¿Qué más de increíble? O 
otro health problem uh, a stomach age. Uh, stomach I age. Stomach age. I have a stomach age. Uh -huh. Y podríamos Pero recomendar un analgésico, ¿verdad? Uh -huh. Medication. Oh, Démosle el pesto bismol. Pesto bismol. Pues sí. <ríe> También uh -huh. podríamos poner pesto bismol. You should take a pesto bismol. You should take. Uh -huh. You should take. No, pero ahí sería tomado. You should, sería drink. No, take. Take, hey, tú debes. Take, ¿verdad, teacher? Hello. Hey, you drink. ¿Mm? Si sí, sería este, algo que va a tomar. Drink. Drink, ¿verdad? Drink. You, you, you should, should drink. drink. Uh -huh. Pepto is small. You should, tú debes tomar. Uh -huh. You should drink. Uh -huh. Ajá, peto bismol. Good, good. Peto Hello, problem. A cool. I, I have a cool. cool. Medicine. Y podemos poner cool, cool pills. ¿Cuál es el siguiente? I have a cool. Es, tengo, tengo fiebre, creo que es verdad. No, cold no, es resfriado. Como... Ah, resfriado. resfriado. Uh, anti, uh, anti acid, anti acid, algo así creo que es. La, la medication para el stomach ache. ¿Cuál es? Okay. El, ¿Cómo se dice, Ticha? Eh, Ant acid. Ant acid, ok. Ant acid, ok. Y la recomendación, you should take some ant acid. Okay. Yeah, I have a cold. Um, you should drink many lemons. Oh. It's called mm -hmm. this. Lemon. Okay. <laughs> lemons. <laughs> I have okay. a fever. Medication is acetaminophen. And you should drink acetaminophen. Okay. Okay. Uh, yeah. Health problem is I have a food ache. Medication is for, for cream. And recommendation is you should take some cocktail cream. Okay. Very good. Okay. okay. Hey, Hector. <laughs> I have a cold. Uh, a medication drug course. Uh, uh, should take some cold drop. Uh, okay. Okay. Um. What are we? I have two eyes. Uh, a medication. Pills, Anade. Uh, Short day, some pildor. Okay. Recomendación. Uh, okay. Uh, okay, no te entendimos. <laughs> <laughs> no, pero la verdad es que no. no, 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 no. Supongo que sé lo que, lo que quisiste decir. Okay. All right. Welcome back. Eh, esa, esa guía la pueden terminar ustedes. Eh, así como práctica en la casa, tarea, something extra, right? Eh, lo primordial es que trabajen y, ter, y, comple, y completen la plataforma, ¿verdad? De inglés corporativo, de allí viene su nota. Pero me gusta hacer esta guía para que ustedes puedan tener algo que estudiar también. Okay. Eh, voy a ir a... 
voy a solo ayudarles a algunos poder dejar de traducir, ya que es un problema. Eso, eso. Okay? Exactly. El problema de traducir, de, 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 ahorita estoy hablando en, en español, ¿verdad? Porque quiero que entiendan esto, eh, pero ustedes lo van a aplicar en inglés. Ok. En inglés, nosotros decimos como, como maestro, ¿verdad? Eh, you cannot think outside your box. Okay? Imagínense su, su mente, su cerebro como una caja. ¿verdad? Todo vocabulario que ustedes ponen aquí, vocabulary, okay? todo vocabulario que ustedes ponen aquí, eh, por ejemplo, ahorita aprendi aprendimos eh, cough, right? Aprendimos cough, eh, backache, right? Aprendimos eh, 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 muscle cream, todo ese vocabulario que, que aprendimos ahora, right? Aspirin, ¿ok? Right. Ahora cuando yo digo en inglés aspirin, ustedes están pensando en inglés, ¿ok? Pero si ustedes no saben lo que es aspirin, cómo se dice aspirin en inglés, cómo se dice, cómo se pronuncia, entonces ustedes no pudieran pensar en inglés. ¿Okay? Ustedes piensan en inglés en base a su vocabulario. ¿Okay? Por ejemplo, yo vengo y le doy eh, flu, que quiere decir flu, influenza. ¿Okay? Entonces ya ahora en inglés, cuando escuchen la palabra flu, su cerebro puede ahora pensar en inglés. Okay. Flu, influenza. Pero ¿qué pasa si ustedes no conocen qué es flu? ¿Van a poder pensar en inglés? No. Okay. no. Entonces, si ustedes incrementan la caja de vocabulario, ustedes van a poder procesar pensamientos en inglés. Okay. All right. Imagínense esto. Digamos que ustedes van a la, a la celda, a la, a, la, a la selva allá en Brasil, ¿va? Y ustedes se meten allá en medio de esa selva que la gente, nadie ha llegado allí. Hay lugares y rincones que la gente ni ha, ni ha explorado. Y ustedes van caminando por allí y ustedes ven un mono. Un tipo de criatura que ustedes nunca jamás han visto. No lo han visto en revistas, no lo han visto en el zoológico, no lo han visto en alguna foto. Pero ustedes le preguntan a la persona, ¿y eso qué es? Y le dice la persona, es un eh, eh, mono cacao. Ah, así le dicen esa criatura. Nunca la había visto. ¿Cómo mon, mono cacao? Ah, de veras. La próxima vez que ustedes vean esa criatura, sea en la vida real o en una foto, ¿ustedes qué van a pensar? Mono cacao. Mono cacao. Right? Ahora ustedes pueden procesar ese pensamiento. Pero si la persona no le hubiera dado ese vocabulario, ustedes no podían pensar. Díganme algo que ustedes no conocen el nombre. Díganme el nombre de alguna cosa el cual ustedes no conocen ese nombre. No lo van a poder pensar. Su mente no lo puede procesar. Porque nosotros procesamos pensamiento en base a vocabulario. ¿Ok? Entonces, lo primero que tienen que hacer para dejar de traducir es incrementar vocabulario. ¿Ok? Es lo básico. Ya después de incrementar vocabulario, entonces ya ustedes pueden dividir esa cajita. Y ahora no solamente voy a pensar en vocabulario, sino que voy a poner oraciones juntas y ahí viene la parte de gramática. ¿Ok? So, lo primero que ustedes tienen que hacer es vocabulary. ¿Okay? Ya cuando tengan su cajita llena de vocabulario, ahora van a poder pensar en inglés. ¿Verdad? Pero puedo tener la cajita llena, pero no significa de que voy a poder poner oraciones juntas. Las palabras no las voy a poder poner en orden. Para eso necesito la gramática. ¿Okay? Y ahí vienen estas dos herramientas tan poderosas. ¿Verdad? Ok, entonces, siempre cuando vean ese tipo de imagen, ayer les di a ustedes, ¿verdad? 
un, eh, una forma como pueden ustedes ver más vocabulario, ya tener algo visual. Por ejemplo, ahora la internet nos ayuda con todo, ¿verdad? So, voy a ir aquí, ¿verdad? Y voy a poner vocabulario de medicina y voy a poner English as a second language, es decir, para aprender inglés. So, voy a poner me, eh, medicine ESL. Ahí está, mire, ya lo había hecho antes en esta tarde. Medicine ESL. ESL quiere decir English as a second language. Y voy a poner imágenes. Mire cuánto me sale. No, mira, teacher. Este, no, no has compartido esa imagen, esa pantalla. Oh, esa, todavía sí. estoy en Word. Ok, permite. Vaya, pongo en Google Imágenes, ¿va? pongo Medicine ESL y me sale todo este vocabulario. Right? Digamos, quiero aprender vocabulario de cocina. Kitchen. 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 Ahí está, ¿ve? Todas las partes de la cocina. Todos los diferentes instrumentos para la cocina. Tal vez me interesa deportes. Voy a poner Sports Vocabulary ESL. Y aquí me salen diferentes tipos de deporte. ¿Sí? ¿Sí? So, ustedes mismos se tienen que ayudar. No esperar, ah, es que en la clase el teacher me va a enseñar. No, no, ustedes tienen que tomar la iniciativa y empezar ustedes a no depender solamente de la clase, ¿verdad? Sino ya el inglés es una parte de su vida ya. No solamente acá. ¿verdad? Y eso va, lo va a hacer progresar mucho más rápido. ¿Ok? Cuando ustedes toman la iniciativa, yo tomo el inglés y lo uso fuera de la clase. Lo que ustedes hacen fuera de la clase es lo que va a determinar qué tan pronto ustedes van a aprender. ¿Okay? Si van a aprender a hablar fluido en un año, en tres años o en diez años. <risa> ¿Verdad? Eso depende de ustedes. Eso no depende de simplemente un, un programa. Esto, esto solamente es una estructura, es un programa, es una guía. ¿Verdad? para tocar ciertos puntos importantes, fundamentales para el idioma inglés. Pero lo que ustedes hacen fuera de acá con el inglés determina mucho. No dependan solamente de esta hora, ¿verdad? Si no incorporen el inglés en su vida, ¿verdad? So, incrementen vocabulario y después viene la parte de gramática. Esas dos herramientas va, les va a ayudar a no traducir tanto. ¿Ok? A dejar de traducir. All right. Very good. Okay. Okay. Very good. Thanks. So I'll see you tomorrow then. Okay. Take care. Work the platform. Finish section two this week. We're going to finish section two. Okay. okay. Have, have a good night. Okay, teacher. Okay. Bye. Have a good night. Good night. Have a good night, teacher. Bye. Bye.